welcome again we are going to continue our exercise question number 6 is not there in the syllabus so now we are going to start with question number 7 what is given here in question number 7 four identical hollow cylinders column of mild steel support a big structure of mass 50000 kg okay there are four columns four columns are there column 1 column 2 okay column 3 and column 4 all the four columns support a structure of size for example this is a structure okay you can say that your table right table has your four columns and a table ke jo niche column hote hain kitne columns hote hain फोर कॉलम्स होते हैं ठीक है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है इट डजेंट मैटर व्हाट इज द स्ट्रक्चर बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वेट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट 50000 kg 50000 kg 50000 kg ओके नाउ this columns are made up of mild steel supports a structure of mass 50000 kg the inner and outer radius of each column are given okay the column has a it is a column is like a hollow cylinder right column is like a hollow cylinder there are inner and outer radius for example this is the inner radius and this is the outer radius okay so this is our these are the columns okay if we see the columns this way these are the columns okay these are the in radius okay so inner radius is given and outer radius is given so let's say inner radius is R1 which is 0.3 meter and outer radius is R2 which is 0.4 meter so ye kitna ho jayega 0.4 minus 0.3 minus 0.3 okay so the width width of column will be is equals to 0.4 minus 0.3 okay now what is given to us here Young's modulus of steel is given to us here. Take it. Given Ys is equals to 2 into 10 is to 11 Pascal. Now, I have taken this 0.3 meter, right? Because radius is given 30 centimeter, which is 0.3 meter. R1 and R2 is given 0.40 centimeter, outer radius which is 0.4 meter okay calculate the compressional strain of each column we have to find strain of each column are ek column mein kitna strain aata hai understood so first of all the load is uniformly divided into four column to ek column pe kitna strain aayega as the load is uniformly distributed as the load is uniformly distributed among the four column the load on each column is the load on each column is what? Fifty thousand divided by four, you know, which will be equals to what? One two five double zero kg. This is mass, you know. So mass, eh? 
तो मास में से क्या मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा ओके वट कैन वी हैव फोर्स एफ ओ एफ इज इक्व टू वट एम इन टू जी विच इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू नाइन पॉइंट एट ओके वट वी कैन वी गेट या और वी कैन राइट दिस इज द फोर्स नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ओके फोर्स मिल गया एरिया चाहिए हमको क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है स्ट्रेन फाइंड करना है ओके यंग्स मॉड्यूलस है स्ट्रेन फाइंड करना है तो स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे तो स्ट्रेन मिल जाएगा हमको कैसे देखो यहाँ पे इसलिए स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमको एरिया भी चाहिए सो वॉट इज एरिया आप कैन यू फाइट एरिया एरिया इज इक्व टू वाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इच कॉलम विल बी वॉट आउटर एरिया माइनस इनर एरिया आउटर में से इनर को माइनस करना पड़ेगा ना बिकॉज दिस इज हॉलो अंदर कुछ नहीं है है ना दिस इज अ हॉलो सिलेंडर यहाँ पे ही है ये एरिया ही हमको चाहिए आउटर सरफेस सो दिस विल बी इज इक्व टू पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर विच इज पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपुट द वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट थ्री स्क्वायर ओके दिस इज समथिंग यू विल गेट पॉइंट ट्वेंटी टू मीटर स्क्वायर दिस इज एरिया ओके नाउ वट वी हैव टू फाइंड स्ट्रेन वी नो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है वी नो यंग्स मॉड्यूल इज इज इक्व टू वाट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दर फोर स्ट्रेन विल बी इज इक्व टू वाट स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूल वट इज स्ट्रेस फोर्स पर एरिया अपॉन वाई तो एफ अपॉन ए वाई विल गिव जस स्ट्रेन ठीक है ना पुट द वैल्यूज फोर्स वट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स वन टू फाइव डबल जीरो इंटू नाइन पॉइंट एट डिवाइड बाई एरिया this into y this 2 into 10 is to 11 what we will get 2.8 into 10 is to minus 6 and what is the unit of strain इट इज़ यूनिटलेस नो यूनिट देखिए स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता राइट ओके तो ऐसा हमको स्ट्रेन मिलेगा अंडरस्टेड ना क्वेश्चन नंबर एट अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस एक्शनल एरिया ऑफ फिफ्टीन पॉइंट टू एम एम इंटू नाइनटीन पॉइंट वन एम एम इज पुल्ड इन टेंशन विद अ फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन ओके ना वॉट इज गिवन ईयर पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ओके नाउ वट इज द एरिया एरिया वट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 
area of cross section is what a is equals to length into breadth right 15.2 mm into 19.1 mm okay this will result in this is mm we have to convert it into meter right so 15.2 into 19.1 into mm को convert करेंगे तो क्या आएगा 10 to minus 6 meter square okay now for copper Young's modulus is given or not given it is not given the force is given right it is being pulled with a force of 44,500 newton And what we have to find? We have to find the strain. We have to find the strain. Strain is what? And we know Young's modulus of copper. We know. But that. What is Young's modulus of copper? 1.2 into 10 is to 11. And our specific material is given, so we know that the modulus of this material. So we use carrying here. <coughs> now we have to find strain. Young's modulus hai. To so, one formula we use carrying here. Young's modulus ka. What is Young's modulus formula? Stress upon strain. Therefore strain हमको find करना है तो strain will be is equals to what stress upon y same as before which is what f upon a y now put the values <coughs> force upon area into Young's modulus can I answer point double zero one two double seven again it will be unitless because it is strain same way right now question number nine Question number nine. A steel cable with a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift and a ski area. If the minimum stress is not exceeded 10 is to 8, what is the maximum load on the cable can support? Okay. Area of wire is given. Yeah, for cross sectional. Sorry, radius of wire is given. 1.5 centimeter a steel cable a steel cable okay it has a radius of 1.5 centimeter 1.5 centimeter this is 1.5 into 10 is to minus 2 meter okay and maximum stress is given to us right maximum stress kya diya hai 10 is to 8 we have to find load load means force force hum go find karne okay now it's very simple okay what is the area of this cross-sectional area of this wire a is equals to pi r square okay r amare paas hai now we know what do we know stress is given to us what is the formula of stress force upon area तो फोर्स हमको फाइंड करना है तो एरिया यहां जाएगा 
force is equals to stress into area. What is the stress 10 raised to 8? What is the area? Pi r square means 3.14 into 1.5 into 10 raised to minus 2 plus square. Okay. You get now, yeah. 7.07 .07 into 10 raised to 4 newton okay it's an easy easy questions here this is how you are going to solve it understood now question number 10 what is given a piece, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by three wires, each of 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratios of their diameter if each is to have the same tension. And see, three wires are being suspended. Three wires are साइड में जो वायर्स हैं वो कॉपर के हैं दिस वायर दिस वायर दिस बोथ आर ऑफ कॉपर ओके एंड द सेंटर वन इज ऑफ आयरन यहां पे जो थर्ड वायर है जो सेंटर में है वो क्या है आयरन है तीनों वायर में एक वेट लगा है ओके ये तीनों वायर में वेट लगा है 15 केजी का ओके 15 केजी का एक लोड है जो तीनों वायर के साथ लगा हुआ है What we have to find? Determine the ratio of their diameter if each of them to have the same tension. Now, the three of tension force ban rahe. The force of tension means is me jo three of me jo force ban rahe. Wo same hai. Thik hai? Three of length bhi same hai. Okay, three of length bhi same hai. Force same ban rahe hai. Length same ban rahe hai. Three of me jo elongation hoga. चेंज इन लेंथ होगा वो भी सेम होगा डेल एल डेल एल डेल एल भी सेम ही होगा चेंज इन लेंथ राइट तीनों का एरिया भी सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमको नहीं दिया है ठीक है एरिया इज नॉट सेम बट व्हाट इज सेम टेंशन इज सेम लेंथ इज सेम एंड चेंज इन लेंथ इज सेम सो व्हाट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ओके ऑफ कॉपर and iron we have to find to find ratio of diameter of copper to diameter of iron now copper or iron ka humko diameter ka ratio nikalna hai to uske liye humko young's modulus bhi to chahiye right because change in length hai Length ki baat aayegi to Young's modulus aayega. So what is Young's modulus of iron? 1.9 into 10 raised to 11. And what is Young's modulus of copper? 1.1 into 10 raised to 11. Pascal like that. Okay. This information is something that you should have. Because there should be Young's modulus involved in this. Right. Because there is a question of change in length. So what we are going to do, we know. Very easy question. Young's modulus is what? Force upon area into del L upon L. Okay. Now, for all the wires, for all the wires, what is same? Length force and change in length are same or constant constant 
तो क्या हो जाएगा दैफ यंग्स मॉड्यूलस इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू एरिया और वी कैन से ए इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस है ना ना व्हाट इज एरिया पाई आर स्क्वायर ओके दैफ ओ पाई आर स्क्वायर इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस ना व्हाट इज आर हमको डायमीटर के साइड फाइंड करना है राइट डायमीटर तो व्हाट इज आर एंड रिलेशन ऑफ डायमीटर विथ आर आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू सो हम लिख सकते हैं फाइव डी बाई टू होल स्क्वायर और वी कैन से फाइव डी स्क्वायर बाई फोर इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू वाई ओके नाउ सी दिस एंड दिस आर कॉन्स्टेंट तो उसको हम क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं राइट सो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वाई बिकॉज स्क्वायर इज दैर सो वी कैन राइट दिस ओके फ्रॉम दिस वॉट वी कैन से दे आर फो डी ऑफ कॉपर अपॉन डी ऑफ आयरन इज इक्वस टू अंडर रूट ऑफ इनवर्सली है तो कॉपर ऊपर है तो उसका यंग्स मॉड्यूलस नीचे जाएगा आयरन नीचे है तो उसका यंग्स मॉड्यूलस ऊपर आएगा वाई ऑफ आयरन अपॉन वाई ऑफ कॉपर नो पुट द वैल्यूज या व्हाट इज वाई ऑफ आयरन 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन इज टू इलेवन व्हाट इज वाई ऑफ कॉपर 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन इज टू इलेवन नो वॉट शुड बी योर आंसर वन पॉइंट थ्री ओके तो यहाँ जाएगा आंसर हमारा अंडरस्टैंड नो क्वेश्चन नंबर इलेवन ओके फोर्टीन पॉइंट फाइव के जी मास फास्टन एट द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अन स्ट्रेच लेंथ वन मीटर है ना अब स्टील वायर लिया है उसके नीचे 14.5 पॉइंट का मास है उसको बांध दिया है सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वायर ओके दिस इज अ वायर ऑफ स्टील ओके एंड 14.5 पॉइंट मास यहाँ पे एम मास को बांध दिया है ये जो स्टील वायर है उसका लेंथ कितना है वन मीटर अनस्ट्रेच लेंथ मीन्स लेंथ एल इज इक्व टू वन मीटर इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विच एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं मतलब इसको ऐसे गोल 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 घुमाएंगे सो इट विल फॉर्म अ वर्टिकल सर्कल ओके इट विल फॉर्म अ वर्टिकल सर्कल सो दिस शुड बी द सेंटर ओके ऐसे जा रहा है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एन एंगुलर यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन राइट विच इज टू रेवोल्यूशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड मीन्स ओमेगा इज गिवन to revolution per second okay now the cross sectional area of the wire is given cross sectional area area is also given to us which is mm, 0.005 cm square so this is something that we have to convert it into meter right and calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path what you have to find the change in length when the mass is at the lowest point of the path ye pura path hai uska circular path ye uska lowest point hai to yahan pe 
हमको क्या फाइंड करना है चेंज इन लेंथ डेल एल ये हमको फाइंड करना है ठीक है नौ जब ये गोल गोल घूमता है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं वो देखना हमें ज़रूरी हो जाता है राइट तो एक जो फोर्स लगेगा वो कौन से कहाँ पे लगेगा एक तो फोर्स लगेगा वो है नीचे लगेगा वो एम जी देख ठीक है यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो है एम जी ना दूसरा एक टेंशन फोर्स लगेगा अंदर के तरफ टी एंड वन मोर फोर्स इज दैट वेन द ऑब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दैट इज सेंट्री पैटल फोर्स है ना दैट इज सेंट्री पैटल फोर्स या सुनो वेन द ऑब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन उसके पास कौन सा फोर्स लगता है सेंट्री पैटल फोर्स लगता है एंड वट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्री पैटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ओके नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल फोर्स एट दिस लोएस्ट पॉइंट ओके देन वी आर गोइंग टू फाइंड चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ कैन बी फाउंड बाय यंग्स मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस से हमको पता चल जाएगा तो नाउ सी द सेंट्री पैटल फोर्स the sentry battle force at the lowest point at the lowest point is given by what is the formula of sentry battle force यहाँ पे ओमेगा दिया है तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हमको फाइंड करना है ठीक है सो इट विल बी इजिक्व टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर ओके एंड दिस विल बी इजिक्व टू वाट टोटल सेंटीमेंटल फोर्स टी माइनस एम जी टी माइनस एम जी तो ओवरऑल फोर्स कहाँ लग रहा है अंदर के तरफ लग रहा है सो टी इज बिग टी माइनस एम जी हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सेंट्री पैटल फोर्स मिलेगा वेयर टी इज टेंशन इन द वायर एंड एम इज द मास एट द लोएस्ट पॉइंट ओके टी इज व्हाट टेंशन व्हेन मास इज एट लोएस्ट पॉइंट देर फोर टी विल बी इज इक्व टू व्हाट हमको टी फाइंड करना है है ना स्ट्रेस यही तो बना रहा है स्ट्रेस तो टी फाइंड करना है देर फोर टी इज इक्व टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एम जी को यहाँ भेज देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ओके ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू टेक दिस कॉमन सो आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी पुट द वैल्यूज यर 14.5, okay. Into what we have to find R into omega square. So what is radius? One meter. So one into omega. What is omega? Two pi f, है ना? The frequency is given here. Omega is equal to what? 2 pi f. So let's calculate omega here. Omega is equals to 2 pi f. 2 into 3.14 into frequency is given, which is 2 per second, right? Which is 2. So what we will get here? so we will get this value okay in terms of omega we are going to put it here omega is equals to 2 pi f so obviously this is revolution per second so whenever you are going to get revolution per second so this is what angular frequency i think it is angular frequency given to us not angular velocity 
so this is going to this is this is we are going to put here 2 into 3.14 into 2 whole square plus 9.8 g is what 9.8 okay now by solving this we are going to get 2431.94 newton this is the overall tension that is going to be in this wire okay now our work becomes easy we have to find del l so we are going to use young's modulus now young's modulus is equals to what force upon area into del l into l so we want change in length right so del l will be is equals to what force upon area okay into length upon y now we will put these values force kita mila tension force this will be equals to force right 2431.94 into length original length is what one okay divide by area what is area pi r square of this cross sectional area is given to us right so cross sectional area of wire is what 0 0.005 okay it is centimeter square so we are going to convert it into meter square so 0 0.005 into 10 is to minus 4 meter square into young's modulus which is 2 into 10 is to Young's modulus of steel. Is now that 2 into 10 is to 11. Okay. Now put the values and calculate the answer will be around 1.87 into 10 is to minus 3 meter. This will be change in length. Okay. first of all just there is a correction here you know this is not angular velocity this is angular frequency to revolution per second okay because we have to find angular velocity now okay omega is equals to 2 pi f now put the values we will get the tension here okay this is something that you must have learned in chapter number four you know sorry five chapter number five okay कैसे फोर्स लगाते हैं ओके सेंटीपेडल फोर्स कितना होगा यहां पे ओके सो so, उसमें से फोर्स मिल जाएगा दिस वैल्यू रख देंगे डेल एल मिल जाएगा ओके सो वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर लेक्चर हियर रिमेनिंग क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट लेक्चर बाय टेक केयर